Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas, hermanas? ¿Cómo han estado? Yo soy Cris. Bienvenidos a su canal. Espero que estén muy, muy bien, que tengan un excelente fin de semana y ha llegado una reseña más. En esta, digamos, semana, temporada, mes, no sé cuándo me hagan el favor de ver este video del Otaku Cozy y les traigo la reseña de un título muy adorable, muy simpático y es nada más y nada menos que precisamente Kowa del legendario autor de Dragon Ball que es Akira Toriyama. No me dilato más, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, así que comenzamos. Pues bien, en nuestra muy peculiar historia se nos presenta a Paifu, que es una especie como de niño vampiro mitad koala, ya que es el hijo de una mujer vampiro y de un hombre koala o de un koala, something like that. Y él vive de forma muy tranquila como cualquier niño monstruo, cualquiera, cotidiano, eh, con su muy mejor amigo fantasmita José Rodríguez. Así es, hermanes, yo pensé que era una libertad de traducción tanto de aquí de México, inclusive indagué que de igual era de la madre de España y no. Viene en el manga el nombre del fantasmita así tal cual, cosa que se me hace una completa adoración, me encantó. Y ellos dos pues juegan, se divierten, convergen con otros niños monstruos Ya que los monstruos van a la escuela durante la noche Y los seres humanos que también se encuentran en esa como tierra o región Van a la escuela durante la mañana En los primeros capítulos de este manga pues se nos va a dar una presentación De cómo es precisamente Paifu, cómo lleva su vida Que es un niño muy travieso muy impositivo a veces, eh, junto con su acompinche que es precisamente José Rodríguez, ¿no? Que es como su compañero de aventuras. Ya en los otros capítulos que corresponden y restan al manga, pues se nos va a presentar una situación en el cual, bueno, precisamente a cabo murciélago se presenta una especie como de afección de gripa que afecta solamente a los monstruos entonces a ellos les preocupa mucho ya que esta situación ya se repitió en el pasado y que lamentablemente en la anterior como pandemia o afección de gripa monstruil eh, pues fallecieron muchos monstruos muchos de sus habitantes entonces esto les preocupa y los pone en alerta, pero tanto precisamente Paibu como José Rodríguez se aventuran, se evalentonan a entrar a aquella bruja que en aquel entonces les ayudó a salir del problema y sanó a los monstruos de esta localidad. Ahora viene la gran pregunta de los 64.000. Chris, ¿te gustó este manga? La verdad es que sí, estuvo muy divertido, muy ameno, está lleno de situaciones muy graciosas, de chistes un poquito simples, pero muy graciosos. Si tú has tenido contacto con alguna obra de Akira Toriyama, ya sea Dragon Ball o ya sea Doctor Slump Diagonal Arale, creo que la comedia de Akira Toriyama pues, te resultará muy familiar ya muy eh, común en él, pero no por ello pues le resta puntos, ¿no? Al contrario, es divertido, es ameno, es hilarante, como les digo, y que vaya, un dato muy interesante que me agradó es este pequeño guiño a Goku, ya ahí fue nuestro protagonista, cuando ve un crucifijo, se transforma en automáticamente en un koala grandote y pachoncito, y precisamente para poder regresar a la normalidad necesita ver algo esférico o redondo. Entonces su mejor amigo que es José Rodríguez, entre muchas de sus habilidades, pues es también se transforma en una cosa como esfera, como una especie de pelotita para poder ayudar a su amigo a regresar. Vaya la audiencia a la normalidad. Pues bien, para finalizar les quiero recomendar mucho este título. Es muy divertido, como les digo, es muy ameno y es una excelente opción tanto para las personas que quieren iniciarse el manga ya que eh, pues eh, su secuencia es muy amena es por cuadritos, es muy sencilla pero no por ello menos importante por ahí ya se nos cayó el marca páginas pero no importa, ahorita lo rejuntamos y también es una excelente opción para los más pequeños del hogar eh, para leerlo en familia todos juntos y pasar un Halloween muy bonito y muy muy cozy como no, claro que sí y bueno, no me queda más sin decirte y agradecerte sobre todo por ver esta reseña. Den manita arriba, sus servidores se trolemente sus comentarios y nos vemos en el siguiente videoblog o en el siguiente video de reseña. Nos vemos.